ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ பிக்சர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நம்ம டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின் பேப்பர்ஸில் குவேட்டலே ஆஃப் எல்ஏ ஃபஸ்ட் டிவிஷன் செகண்டு அப்புறம் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸில் எல்லாமே கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் பிக்சர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கேட்பாங்க அதாவது ஒரு பிக்சர் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அந்த பிக்சரை பார்த்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பிக்சரோட நேம் என்ன அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் இதுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு சிம்பிளிஃபைடாக ஒரு ஃபார்மேட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு சில லைன்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் அப்படியே மெமரி பண்ணிவிட்டு எழுதணும் கொடுத்துருக்குற டேஷில் அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா சில தகவல்களை மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதுனா போதும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லைனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் திஸ் பிக்சர் இஸ் அபவுட் டேஷ் இது எதை பார்த்தின பிக்சர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுத்து எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இயற்கை காட்சி கொடுத்துருக்காங்களா திஸ் பிக்சர் இஸ் அபவுட் ஏ நேச்சுரல் சீனரி அப்படிங்கிறத எழுதணும் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டை பற்றி கொடுத்துருக்காங்களா பேருந்து நிலையத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்களா திஸ் பிக்சர் இஸ் அபவுட் ஏ பஸ் ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதணும் திஸ் பிக்சர் ஹேஸ் மெனி ஐடியாஸ் இது இந்த பிக்சருக்குள்ளே நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஐ சி டேஷ் இன் திஸ் பிக்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு இயற்கை காட்சி பார்க்குறீங்கன்னா அதில் என்னென்ன இருக்கும் மவுண்டைன்ஸ் இருக்கலாம் ட்ரீஸ் இருக்கலாம் பிளான்ஸ் இருக்கலாம் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா அந்த பிக்சரில் நீங்கள் என்னென்ன பார்க்குறீங்களோ அது எல்லாமே எடுத்து இந்த டேஷில் நீங்கள் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு டேஷில் அந்த பிக்சரோட நேம் எழுதணும் தேர்ட் லைனில் இருக்க டேஷில் அந்த பிக்சரில் நீங்கள் என்னென்ன பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு டேஷில் ஒரே ஒன் ஆர் டூ வேர்ட்ஸில் ஆன்சர் வந்துடும் தேர்ட் டேஷில் அதாவது செகண்டாக கொடுத்துருக்கிற செகண்ட் லைனில் இருக்க இந்த டேஷில் தேர்ட் லைனில் கொடுத்துருக்கிற இந்த டேஷில் நீங்கள் என்னென்ன பொருட்கள் பார்க்குறீங்களோ அது அத்தனை பேரும் இங்கே எழுதணும் அப்படி எழுதுனா தான் நமக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஏன்னா இது ஜென்ரல் ஃபார்மேட் தான் இதில் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் மெமரி பண்ண லைன்ஸ் தான் இருக்குது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் அந்த பிக்சரும் அதில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸோட நேம் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் எழுதுனா தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது திஸ் பிக்சர் கிளியர்லி எக்ஸ்பிரஸஸ் இட்ஸ் சப்ஜெக்ட் தன்னோட என்ன சொல்ல வருதோ அதை இந்த பிக்சர் தெளிவாக எடுத்து சொல்லுது ஐ ஃபீல் ஹாப்பி ஆர் அன்ஹாப்பி டு சி திஸ் பிக்சர் அந்த பிக்சர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஹாப்பின்னு எழுதுங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சுன்னா ஐ ஃபீல் ஹாப்பின்னு எழுதுங்க இல்லை உங்களுக்குள்ளே ஒரு சோகத்தை ஏற்படுத்துச்சுன்னா ஐ ஃபீல் அன்ஹாப்பி அப்படிங்கிறத எழுதுங்க அடுத்த லைன் பாருங்கள் ஐ லைக் திஸ் பிக்சர் ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் பிக்சர் உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் பிடிச்சிருந்தா ஐ லைக் திஸ் பிக்சர்னு எழுதணும் பிடிக்கலன்னா ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் பிக்சர்னு எழுதணும் இந்த லைனில் ஐ ஃபீல் ஹாப்பி ஆர் அன்ஹாப்பி ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் எழுதணும் அதே மாதிரி இதில் ஐ லைக் திஸ் பிக்சர் ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் பிக்சர் ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதுனா போதும் நீங்கள் எது வேணாலும் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் திஸ் பிக்சர் இஸ் நைஸ் இந்த பிக்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒண்டர்ஃபுல் ரொம்ப ஆச்சரியமாக அதிசயமாக இருக்குது பியூட்டிஃபுல் அழகாக இருக்குது ரியலிஸ்டிக் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப உண்மையாக இருக்குது ரியலாக நேரில் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது ஹியூமரஸ் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப நகைச்சுவையாக இருக்குது டிபிக் சம்திங் இம்பார்ட்டன் எதோ ஒன்று முக்கியமாக சொல்ல வருது இந்த பார் போட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் கமா போட்டு முக்கு ஃபுல்லாகவும் எழுதலாம் ஆர் அட்லீஸ்ட் எனி ஒன்றே எழுதலாம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் எ மீனிங்ஃபுல் பிக்சர் இது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல கருத்துள்ள பிக்சர் இருக்குது இட் இஸ் எ விஷுவல் ட்ரீ கண்களுக்கு நல்ல காட்சியை கொடுக்குது அப்படிங்கிற மீனிங் இந்த வேர்ட்ஸ் இந்த லைன்க்கு எல்லாமே இது மீனிங் இதோட நீங்கள் ஓனாக உங்களோட சொந்தமாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற லைன்ஸும் எடுத்து எழுதலாம் அப்படி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்துடும் ஏன்னா நான் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து வெறும் ஃபார்மேட் மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபுல் மார்க் வாங்கினோம்னா ஓனாக சில சொந்தமாக ஒரு சில சென்டென்ஸே க்ரியேட் பண்ணி எழுதலாம் அப்போது இது இதை படித்து எழுதுனா ஃபுல் மார்க் வராதா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஆர் த்ரீ மார்க் கண்டிப்பாக வந்துடும் த்ரீங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் ஃபோர் மார்க் நீங்கள் வாங்கிடலாம் இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து நீங்கள் இதை மெமரி பண்ணி எழுதிக்கோங்க இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு அடுத்த பேஜில் நாங்கள் பிக்சர் காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு ஒரு ஒர்க் ஷீட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே நம்பர் ஒன்றுன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ ஃபார்ட்டி டூன்னு போட்டுட்டு நம்பர் ஒன் போட்டுட்டு இந்த பிக்சரில் என்னென்ன இருக்கோ அதை பற்றி எடுத்து அந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் லைனில் என்ன இருந்திருக்கு திஸ் பிக்சர் இஸ் அபவுட் டேஷ் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக்சர் பாருங்கள் ஒரு பார்க் இருக்கு நிறைய குழந்தைகள் இருக்காங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்போ திஸ் பிக்சர்
அந்த மாதிரி இந்த பிக்சரில் என்னென்னலாம் நீங்கள் என்னென்ன பிக்சர்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் ஒரு ஒரு கொஷினாக கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு போட்டுட்டு பிக்சர் காம்ப்ரியன்ஷனை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இதை நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ பிக்சர் காம்ப்ரியன்ஷனில் உங்களுக்கு ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும் ஒரு சில ஓன் லைன்ஸையும் நீங்கள் எடுத்து எழுதலாம் இதில் கொடுத்துருக்கிற பிக்சர்ஸ் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் கொடுத்துருக்க பிக்சர் அந்த கொஷின் பேப்பர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்குன்றதுனால ஒரு நெட்டில் சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணது ஸோ அதுக்கு ரிலவெண்ட்டான பிக்சர்ஸாக தான் இருக்கும் நீங்கள் இதே ஃபார்மேட்டில் பண்ணிங்கன்னா கொஷின் பேப்பரில் கொடுத்துருக்கிற பிக்சர் காம்ப்ரியன்ஷனை ஈஸியாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் கிளாஸ் ஒர்க்கில் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ